എല്ലാവർക്കും സ്വപ്ന സുന്ദരമായ ബഡ്ജറ്റ് ഇണങ്ങിയ വീട് എന്ന വലിയൊരു സ്വപ്നവുമായിട്ടാണ് ഹോം ടെക് എന്ന് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒരു കിച്ചൺ ലൈവായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ് പണി തീർന്നതല്ല പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ചിലപ്പം ഒരുപാട് ഗുണപ്രദമാകുമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മൊത്തം കിച്ചനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ കെ ജി ഫ്രാൻസിസ് ഹോം ടെക്ന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾക്ക് സാധാരണയായി ഈ വ്ളോഗ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കിച്ചൺ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് കൂടുതൽ ഭംഗി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ കാണുന്നവർക്കും അതൊരു സുഖം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒരു പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കിച്ചനാണ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടത് ഈ വയർ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെന്തിനാണ് ഇന്ന് മൊത്തം പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ ഇനി ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചനാണ് വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചനാണ് ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു വൺ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഒന്ന് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നര മീറ്റർ അല്ല വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഈ ഹൈറ്റിൽ കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ട് നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം ഇനി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി ഹൈറ്റുള്ളൊരു ചെയറിൽ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഈസിയായിട്ട് കഴിക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ ബെസ്റ്റാണ് ഈ ഹൈറ്റ് ഇനി ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പ്ലൈവുഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭിത്തി ഒന്ന് കിട്ടി സ്ഥലം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഭിത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മാത്രം ഉള്ളൊരു ഭിത്തിയുടെ സ്പേസും കൂടെ അവിടെ പോകും ഒരു യൂട്ടിലൈസേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് കണ്ടോ ഇത്രയും ഡിപ്പ് അതിനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെയറൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നാൽ കാലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കാം വളരെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ടേബിളിനോട് അടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരം കഴിക്കാൻ കഴിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ചെയ്തേക്കണം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ എഡ്ജ് കംപ്ലീറ്റ് ഡബിളിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡബിളിങ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് രണ്ട് പ്ലൈവുഡ് ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തിട്ട് കൂട്ടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വെച്ചിട്ട് ഔട്ടറിൽ മാത്രം അത് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസൈഡിൽ ഇതുപോലെ പ്ലാങ്ക്സ് കൊടുത്തു തന്നെ ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് ഗ്രാനൈറ്റായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് വയ്ക്കാൻ കേട്ടോ കുറച്ച് തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ടൂലമ്മും ഒരു സിക്സ് എം എം തിക്നെസ് ഉള്ള ഗ്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ എഡ്ജ് പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതേപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പാനൽ ഗ്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ക്യൂട്ടായിട്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് ഒരു വൺ മീറ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ വൺ മീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം കേട്ടോ കാരണം അങ്ങനെ വെച്ചാലാണ് ഈ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ലൈൻ നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ്സ് ചെയ്യാം ഈ ലൈറ്റ് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ പാനലിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടൊരു ലൈറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ വയർ ഈ പാനലിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇട്ട് സാധനം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതല്ല ഇത് പാനലിങ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ലിൻഡൽ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കോൺഡ്യൂട്ടി ഇട്ടിട്ട് ഈ ഈ ലൈൻ ഇട്ട് വെച്ചോണം അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ പണിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈറ്റിന് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം നമ്മൾ ബീമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബീമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറയാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇത്തരം ക്രോക്കറി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ട് കിച്ചണിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രോക്കറിനെ കുറിച്ചും അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കവൻ ബോസിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്
നയൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വൺ ടെൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ ഫ്രിഡ്ജിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ വന്ന് പുറത്തേക്കെടുക്കാനോ പറ്റത്തുള്ളൂ എപ്പോഴും വൺ ടെൻ നയൻറ്റി എന്നുള്ള ഫ്രിഡ്ജിന് പകരം നയൻറ്റി തന്നെ സ്പേസ് ഇട്ടാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് കയറ്റാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഒരു കാരണവശാലും റിപ്പയറിങ്ങിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും അലവൻസ് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ എലക്ട്രിക്കൽ പോയിൻറ്റ് ബാക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലഗ് ചെയ്യുക നേരെ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് നമുക്കിപ്പം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ ഇതെല്ലാം വരാൻ നേരത്ത് ഇതെല്ലാം വരാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടർ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലൈസർ പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ടു ടെൻ ഹൈറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ക്യാബിനറ്റും കൂടി കൊടുക്കാം ഒരു ഓപ്പൺ ക്യാബിനറ്റ് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആക്കാം ഇത് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ ടാൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിനും ഡെപ്ത്ത് സിക്സ്റ്റി വേണം ഈ ടാൾ യൂണിറ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡിങ് ഓവൺ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബിൽഡിങ് ഓവൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ഇതൊരു കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഓവൻ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എപ്പോഴും ഈ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഇതിൽ കൂടുതൽ താഴാനും പാടില്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ പൊങ്ങാനും പാടില്ല പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ നേരത്ത് സി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാത്രം എടുക്കാൻ ഈ ഹൈറ്റിലാണ് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ഇത്രയും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യണം നോക്കി അതിൻ്റെ ഒരു ലോഡ് എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഈ സ്ട്രെയിൻ വരുമ്പം നമുക്കത് പൊക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ആവും ചിലപ്പം അത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് താഴെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് പുറത്തെടുക്കാം ഈ താഴെയാണ് ഓവൻ വന്നുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കാരണം എന്തെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മുട്ടൂത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു ഹൈറ്റ് കൺവീനിയൻസ് നോക്കണം ഇത് ഒന്ന് പത്തിലാണ് നിലവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ ഓവൻ വരുന്നതിൻ്റെ ഡെപ്ത് അനുസരിച്ച് വിട്ത്ത് അനുസരിച്ചും ആണ് ആ സ്പേസ് അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള ടോൾ യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസറീസ് മേടിച്ച് വെക്കാം കാരണം ആക്സസറീസ് മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ഡോറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ആക്സസറി ഉണ്ട് അതുപോലെ പുൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആക്സസറി ഉണ്ട് പുൾ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആക്സസറി വരുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലാകുമ്പോൾ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഹാങ് ചെയ്ത് അവനെ പുൾ ഔട്ട് താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും ആക്സസറി മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും മേടിക്കാൻ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നോക്കാനാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇവിടെയും ക്യാബിനറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഈസിയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും സാധാരണ യൂഷ്വലി എല്ലാ വീടുകൾക്കും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈറ്റിലല്ല ഈ വിൻഡോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു വിൻഡോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വെൻറ്റിലേറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഭയങ്കര കൺവീനിയൻസ് ഉള്ള ഹൈറ്റാണ് ഈ വെൻറ്റിലേറ്റർ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഓവറോൾ ഹൈറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോറി ഓവറോൾ ഹൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അഞ്ചിലാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഈ ബോട്ടം ഹൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഹൈറ്റിലാണ് ഇപ്പം ഈ വിൻഡോയുടെ സിൽ ലെവലിരിക്കുന്നത് എന്താ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം എയർ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കിട്ടും അതാണ് ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഞാൻ കാരണം സാധാരണ ഇതിൽ വിൻഡോ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കിട്ടാറില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ വിൻഡോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് കാരണം ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് ഇത് തുറന്നിട്ട് കാറ്റ് ധാരാളമായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടും വിൻഡോ ആയതുകൊണ്ടിട്ട് കാരണം സി നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഈ ബോട്ടം ക്യാബിനറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടെ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന്
ഈ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പോൾ വോളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തൊക്കെ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കും മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ യൂണിറ്റ് മൊത്തം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ പോകും പൊക്കത്തൊരു കുഞ്ഞ് സ്പൗട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സ്പൗട്ട് തുറന്ന് സ്പൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പൈപ്പ് ഈ പൈപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വെള്ളം നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിങ് യൂണിറ്റിൽ അടിയിൽ പോകണം കാരണം ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ സിങ്കിൻ്റെ അടിയിലുള്ള റോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ഇടാനുള്ള പാത്രം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക ഒരു ഡ്രൈ വേസ്റ്റും ഒരു വെറ്റ് വേസ്റ്റ് ഇടാവുന്ന രണ്ട് ബിന്നുകളായിരിക്കും സാധാരണ ഉണ്ടാവുക ആ സ്പേസിൽ നിന്ന് ഇതും കൂടി അങ്ങോട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്തോളൂ വാട്ടർ ഫിൽറ്ററിന് വേറെ സ്പേസ് കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ കാര്യം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലംബിംഗ് ലൈൻ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പോയിന്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം കാരണം ആ വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്ലഗിങ് ചെയ്യാനുള്ളതും അതിലേക്ക് വേണ്ട പ്ലംബിങ് ലൈൻ അത് മാത്രമേ ഉള്ളു കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും അല്ല ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല പിന്നെ ഈ സിങ്ക് വന്ന സ്ഥലത്ത് വോൾ മൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾ വാട്ടർ ടാപ്പ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ നേരെ വെക്കാം സിങ്ക് മൗണ്ട് ആണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നേരെ അടിയിൽ പോകണം ഈ വാട്ടർ ഈ രണ്ട് പ്ലംബിംഗ് ലൈൻ അടിയിൽ പോകണം അടിയിൽ നിന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ സാധനം വരിക ആ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഹൗസിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പ്ലംബിംഗ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണേ മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങൾ സിങ്ക് വരെ പ്ലാൻ ചെയ്തോണം എങ്ങനത്തെ വേണം എന്നുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ പണിയാവും ഇത് വീണ്ടും കുത്തി പൊളിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്ലംബിംഗ് ലൈൻ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ഒക്കെ ചെയ്യണ മുമ്പ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റീരിയർ പ്ലാനും കൂടി ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ അതല്ലാതെ പിന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മെയിൻലി വിൻഡ് ഒരിക്കുന്ന പോർഷനിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഹൂഡ് ആൻഡ് ഹോബ് വെക്കരുത് അതായത് സ്റ്റൗവും ചിമ്മിണിയും വെക്കരുത് അങ്ങനെ വെച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ സ്റ്റൗവിൽ കത്തിക്കുകയായിരിക്കാം ഇതിലൂ ഇതിലൂടെ ഇപ്പം നമ്മൾ വല്ല മീൻ പൊരിക്കലോ മറ്റോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ആവി പൊക്കത്തേക്ക് വരും സ്വാഭാവികമല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചിമ്മിണി അത് വലിച്ചെടുക്കണം ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള സാധനം വലിച്ചെടുക്കാൻ എപ്പോഴും പണിയായി കാരണം ഈ ഈ പുകക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്മെല്ലിന് എപ്പോഴും ഡെൻസിറ്റി സാധാരണ ഓക്സിജനൊക്കെ ആയിട്ട് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെക്കുന്ന ചിമ്മിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുറത്തുള്ള കാറ്റിനെ വലിച്ചിട്ട് അവൻ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വലിക്കും ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇത് വലിച്ചിട്ട് അവൻ ആ പുറത്ത് കളയും ഈ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എയറിന് അവൻ വലിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലത്തെ വാളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഫ്ലഷ് വാളുകളിൽ ചിമ്മിണി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റൗ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ വർക്ക് നടന്നുള്ളൂ ഒരു ഡോർ അവിടെ ഉണ്ടാകണം കേട്ടോ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് ചിമ്മിണി വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ഡോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസിലി ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ചിമ്മിണി വലിച്ച് എയർ പുറത്ത് കളഞ്ഞോളൂ പിന്നെ ഇതിൽ ഇവിടെ നിലവിൽ ടോപ്പ് ക്യാബിനറ്റ് അതായത് ടോപ്പ് ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഒരു ലോഫ്റ്റ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം കിച്ചൺ വീണ്ടും ഇടുങ്ങിയതായിട്ട് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഫ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യൂട്ടിലിറ്റി വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലോഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ലോഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ലോഫ്റ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് കാരണം സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ലോഫ്റ്റ് എടുത്തിന് കുറേ അധികം ബൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഇവിടെ തേർട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വലിയ പാത്രങ്ങളൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വലിയ പാത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഉരുളികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കയറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് ഓപ്പണബിളും ചെയ്യാം സ്ലൈഡിങ് ചെയ്യാം ഭംഗി കൂടുതൽ ഓപ്പണബിളാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവും ഈ കിച്ചൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ഇത് പത്തര അടി നീളവും ഒരു എട്ടര അടി വീതിയുമുള്ള ഒരു കിച്ചണാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് തന്നെ സെലക്ട്
ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ലൈറ്റ് വെച്ചിരുന്ന വെച്ചാൽ അതിൽ നമ്മുടെ ഷാഡോ ഇത് കയറി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ക്യാബിനറ്റ് അതായത് ടോപ്പ് ക്യാബിനറ്റിന്റെ ബോട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്സ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇനി ട്യൂബ് കൊടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ട്യൂബ് കൊടുക്കാൻ നോ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ലൈറ്റ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പാചകം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വിളിച്ചു കൊത്തും ഇത് എല്ലായിടത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലും കണ്ടത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന വയറുകളെല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള ബോട്ടം ലൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ക്യാബിനറ്റ് എവിടേക്ക് വരുന്നത് അവിടേക്ക് കൃത്യം വിളിച്ചു കൊണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിച്ചൺ കാണാനും ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ് ഉണ്ടാവും ഭംഗി ഒന്ന് ഒരു ഘടകമാണ് രണ്ട് അവിടെ എന്ത് സാധനം വെച്ചാലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ലൈറ്റിങ് കിച്ചണിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അത് ആദ്യമേ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സംശയങ്ങൾ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഈ കിച്ചണിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ചിലവ് ചുരുക്കി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതുപോലുള്ള ക്യാബിനറ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫെറോ സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ചിലവ് ചുരുങ്ങിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫെറോ സിമെൻറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഷട്ടേഴ്സ് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ പ്ലൈവുഡ് ലാമിനേറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എ സി പിയോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഫീൽ സെയിം തന്നെ ഇരിക്കും കോസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫെറോ സിമെൻറ്റ് ഈ സാധനം ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അതിൽ ഈ ചെറുതായിട്ട് പൊടി വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ടാവും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പ്ലൈവുഡ് ലാമിനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻസൈഡ് കണ്ടോ ഇത് ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും ഹൈജീനിക് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ് പറഞ്ഞു ഇത് കൂടാതെ കിച്ചൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രീ ലാമിനേറ്റ് ബോർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് പ്രീ ലാമിനേറ്റഡ് ബോർഡ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയായിരിക്കും ആ സാധനം വരിക അപ്പം എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ടോപ്പ് ക്യാബിനറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം ഇതുപോലത്തെ പ്രീ ലാമിനേറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ബോട്ടം ക്യാബിനറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രീ ലാമിനേറ്റഡിൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ചിലപ്പോൾ നശിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഡാമിനസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അതായത് ഈർപ്പം പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നശിച്ചു പോകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ബോട്ടം ക്യാബിനറ്റിൽ എപ്പോഴും സിങ്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി വെള്ളം കയറില്ല അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ അതെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ ടോപ്പ് ക്യാബിനറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ ലാമിനേറ്റ് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ബോട്ടം ക്യാബിനറ്റ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പ്ലൈവുഡ് ലാമിനേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി വുഡ് യൂസ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡബ്ല്യു പി സി യൂസ് ചെയ്യുക മൾട്ടിവുഡിൽ കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹിഞ്ച് ഹോൾഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇത്തിരി കുറവാണ് കണ്ടേക്കണത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മെറ്റീരിയൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ എന്താണ് പറയുക മൾട്ടിവുഡിൽ വുഡ് കമ്പോസിറ്റ് പാനലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡൺ ആക്കിയിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പലയിടത്തും ഞാൻ കണ്ടേക്കണം ടീ കുഡ് കൊണ്ട് ചെയ്തേക്കണം ഞാൻ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ടീ കുഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോഴും ഇത് പ്ലൈവുഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും മെച്ചം കാരണം ഇതും ടീ കുഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോസ്റ്റിംഗ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കയറി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ടീ കുഡിൻ്റെ ലാമിനേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് വണ്ണമ്മ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പോയിന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താലും അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് സേവിങ് അവിടെ വരും എന്നിട്ട് ഷട്ടേഴ്സ് മാത്രം ടീ കുഡ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സർഫേസ് വിസിബിലിറ്റി പറഞ്ഞ ഇപ്പം ഇതുപോലെ വിസിബിലിറ്റി പറഞ്ഞ സർഫേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്